بسم الله الرحمن الرحیم سلام و درود خدمت تکاتک شما بینندگان عزیز خوش آمدید به یکی از دروس دیگر سی سی نی 2331 در این ویدیو ما شما موضوع اس تی پی یا اسپنینگ تری پروتکل در مورد بحث قرار میدیم که اس تی پی چی هست با چی منظور در شبکه استفاده میشه و چطور کار میکنه و بعضی از اصطلاحاتی که در داخل اس تی پی وجود می داشته باشه پس این ویدیو یک ویدیو نسبتا طولانی خواهد بود امید است آخر این ویدیو با ما باشین خب ما شما با بار اول یک مثال را در نظر میگیریم میگیم در صورتی که ما مثلا یک سویچ داشته باشیم به نام S1 و یک سویچ دیگه ما شما داشته باشیم به نام S2 در سویچ S1 یک PC باشه PC4 مثلا نام شما شما میمانیم و در سویچ S2 ما شما یک PC باشه نام شما شما PC شما را یک میمانیم اینانه S2 را با S1 ما شما وصل میسازیم سویچ S1 را با سویچ S2 مثلا در S1 در پورت فست زیر سلش 1 باشه در S2 هم در پورت فست زیر سلش 1 باشه PC4 که در S1 هست میگه مثلا این در پورت فست زیر سلش 4 باشه مثلا و PC1 در پورت فست زیر سلش دو باشه مثلا وقتی اینال پی سی یک وقتی می خواهد با پی سی چهار ارتباط برقرار بکنه فقط یک راه ارتباطی موجود می باشه و همون لینک هست که بین سویچ اس وان و اس دو قرار می داشته باشه پس در این ارتباط ما شما یک سنگل پوینت آف فیلیر می داشته باشیم یعنی یک نقطه خرابی او چی است اگر امین راهی که بین سویچ اس وان و اس دو هست اگر این راه داون شود امین لینک ما شما خراب شود پس ارتباط بین پی سی یک و پی سی چهار قطع می شود اینا رو بخاطر از که ما همی سنگل پوینت آف فیلیر را در شبکه از بین ببریم ما ریدندنسی را در شبکه تدبیت میکنیم هدف از ریدندنسی ازدیار در تعداد لنک ها یا ازدیار در تعداد وسایل هست ما مثلا میتونیم یک لنک دیگه هم بین از دو و از فان اضافه بکنیم ای هم با ما شما ای را جلوگیری میکنه که ارتباط دیگه مثلا اگه یک راه داون شد از راه دیگه استفاده بکنیم یا ما شما میتونیم تکنیک دیگه ای را استفاده بکنیم یک سویچ دیگه را میاریم به نام سویچ اس و یک راه از اس دو و اس سه میکشیم یک راه دیگه هم از اس سه و اس وان یعنی تعداد لینک ها را زیاد ساختیم تعداد دیوایس ها را ریجندنسی را ما در نتورک خود تطبیق کردیم اینا را اگر این راه داون باشه پس پی سی شماره یک میتونه که از راه دیگه مثلا از پورت فاست زیر سرش دو میتونه که با فاست زیر سلش دو با پی سی بود مثلا ما شما در نظر میگیریم فاست زیر سلش شد از رای فست زیر سلش چار که با جانب سویچ سی هست میتونه که با پی سی چار ارتباط برقرار بکنه پس ما شما بخاطر ایک سنگل پوینت آف فیلیر را در ارتباطات خود از بین ببریم با در نیتورک ریدندنسی را تدبیت میکنیم در اینترنت ریدندنسی بسیار تدبیق شده از اون خاطر است که هیچگاه اینترنت دان نمیشه ما باید شبکه های لرن خود ما را هم به شکل که در اینترنت ریدنسی تطبیق شده باید ما شما اینترنت در در شبکه های لان خود هم ریدنسی را تطبیق بکنیم چرا به خاطر از اینکه هیچگاه ارتباط بین وسایل ما شما دیگه باز قطع نمیشه خب اما ریدنسی را که ما شما در شبکه های لان تطبیق میکنیم یک چند مشکل را با ما شما ایجاد میکنه سه مشکل عمده ای هست که از اثر ریدنسی در شبکه های لان یا در بین سویچ ها ایجاد میشه یعنی ما اگر در یک دو در بین سویچ ها ریدنسی را تطبیق بکنیم سه مشکل عمده ایجاد میشه یک مگ دیتابیس این استیبیلیتی هست مثلا فرض بکنین یک برادکستی از پی سی شماره یک صورت دیگیره وقتی این برادکست صورت گرفت خب در برادکست فرم ما شما سورس مک آدرس مک آدرس پی سی یک می باشه مثلا سویچ از دو ثبت می کنه که پی سی شماره یک در پورت مثلا فاست زیر سلش تو وجود داره یک باری معلومات ثبت کرد وقتی این فرم برادکست باشه از دو او را هم به سویچ اس وان روان می کنه این برادکست هم به سویچ اس سی روان می کنه سویچ اس وان برادکست را که به دست آورده هم به پی سی چار روان می کنه هم ایره به مثلا سویچ اس سی روان می کنه با این ترتیب سویچ اس سی برادکست را که به دست آورده به سویچ اس وان روان می کنه و اس وان را هم به پورت که به جانب سویچ اس دو هست را روان می کنه هم به پی سی چار را روان می کنه با این ترتیب اس دو وقتی که دوباره فرم را به دست آورد فرمی که از جانب اس وان به دست آورده این فرم هست این دفعه می گه پی سی یک در پورت فاست زیر سلش وان زخیر است پس یک بار تو ثبت کرد که پی سی یک در فاست زیر سلش تو زخیر است و یک بار دیگه پی سی یک در فاست زیر سلش وان هست پس ما میگیم یک مشکل هست که از سر جنرنسی ایجاد شده دیگه ما میگیم که اولین مشکل مک دیتا بیس انستیبیلیتی هست مشکل دوم را که با شما ریدندنسی در نتورک ایجاد میکنه برادکاست استورم هست یا تورم برادکاست مثلا ما دیگه دیدیم که دیگه برادکاستی که از اس سی به اس وان رسید اس وان رو پاس به اس دو روان کرد اس دو او رو پاس به خود پی سی یک هم ارسال میکنه و با این ترتیب به اس سی هم روان میکنه اس سی به اس وان روان میکنه اس وان بازی رو به پی سی چار هم روان میکنه و اس وان ای رو به اس دو هم روان میکنه با این ترتیب دیتای ما شما بین این سویچ ها 
به شکل انفنیت یعنی لا تناهی بین سویچ های دیتا انسان میشه تا زمان انسان میشه که دیگه هیچ ریسورس مثل سی پی و رم در داخل سویچ های مشما باقی نمونه و تمام سویچ های مشما داون شه پس نتورک مشما داون میشه حتی این دفعه که پی سی یک بخواد با پی سی 4 ارتباط برقرار کنه نمیتونه چرا تمام سویچ های مشما مصروف پروسس برادکاست می باشه که بین این حالت یک لوپ انفنیت یا انفنیت لوپی که در داخل سویچ های مشما ایجاد میشه این مشما به نام برادکاست استور میاد میکنیم این دومین مشکلی بود که از اثر ریدنسی در نتورک ما پیدا شد سومین مشکل یه هست که مالتیپل فریم ترانسمیشن یا دوپلیکیت فریم ریسیو هست مثلا پی سی یک میخواست با پی سی چار یک دفعه برادکاست روان بکنه یک دفعه سوال بکنه مثلا اگر هر پریکویست بود که اگر ای آی پی ادرس است ما کد راست بگو ولی پی سی 4 بار بار هم دیتاره بالا میاره حتی این دیوایس های ما شما در نتیجه بسیار کم کار میکنه کمپیوتر ما شما هنگ میشه نتورک ما شما کاملا داون میشه با تمام دیوایس ها پس سه مشکل عمده ای که از اثر ریدنسی در نتورک ایجاد میشه یکیش مک دیتا بیس اینستیبیلیتی هست دیگهش برادکاست استرونگ هست و دیگه مالتیپل فریم ترانسمیشن هست یک فریم را ما بار بار با کسی انتقال میدیم یک فریم را یک دیوایس بار 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 بالا میاره و حتی و یا وقت خود دیوایس ما شما دیت اسم دیدیم که از دو برادکاست که بس دوباره پس دوباره پی سی وان داون کرد یک دیوایس دیتا خود خودش پس دوباره بالا میاره پس به می خاطر هست که ما نباید در نتورک خود لوپ را ایجاد بکنیم درست است ریدنسی خوب هست از سینگل پوینت اف فیلر جلوگیری میکنه ولی ما باید در نتورک خود این مسائل را حل بکنیم به خاطر حل از این مسائل الگوریتم را ساختن به نام اس تی پی اسپانینگ تری پروتکل کی الگوریتم میشه اسپانینگ اس تی ای یاد میکنن اسپانینگ تری الگوریتم معمولا اس تی و اس تی پی اصطلاحاتی است که اکسچنجیبل است پس ما میگیم الگوریتم اس تی پی چی کار را انجام میده الگوریتم اس تی پی به صورت موقت یکی از پورت ها را بلاک میسازه مثلا یک از سویچ ها را انتخاب میکنه یا اس دو یا اس سه یا اس تو مثلا یک از اینا را به صورت موقت بلاک میسازه مثلا فرض بکنیم که لینکی که بین سویچ اس دو و اس سه هست پورت که در سویچ اس دو هست دیگه این پورت بلاک شده باشه وقتی این پورت را بلاک ساخت دیگه دیتا از این را انتقال داده نمیشه این پورت به صورت موقت بلاک میشه به صورت موقت چی مانا میده مثلا پی سی یک میخواد که با پی سی 4 ارتباط برقرار بکنه همیشه دیتای پی سی یک از وقتی که به پی سی 4 میرسه از سویچ اس دو و اس وان روان میشه بعد به پی سی 4 ارسال میشه هر وقتی که مثلا راه بین سویچ اس یک و اس دو داون شوه این را از بین بره اتومات این لینک یا پورت را که اس پی پی بلاک کرده بود این پورت را از حالت بلاک میکشه و میتونه که پی سی یک دیتای خود از لینکی که بین سویچ اس دو و اس سه و اس سه و اس یک هست از این لینک دیتای خود ارسال بکنه پس ما شما میگیم که اس پی یک از راه ها را به صورت موقت بلاک میسازه و در صورتی که ر... مثلا یک از راه ها داون شوه این پورت که موقت بلاک شده بود این از حالت بلاک میکشه پس دیگه است که اس پی باید یک از پورت ها را بلاک بکنه به خاطر بلاک کردن یکی از پورت ها در یکی از سویچ ها اس تی پی الگوریتم خود را رن میکنه در کل اس تی پی سه استپ کار را انجام میده اول یک سویچ را انتخاب میکنه به نام روت بریج که دو سویچ هیچ پورتش بلاک نمیشه مثلا فرض بکنیم که دیج اس وان روت بریج باشه در روت بریج هیچ پورت بلاک نمیشه دیگه سویچ های ما شما کوتاه ترین را به جانب روت بریج پیدا میکنن و همچنان لینک اضافی که بین سویچ های ما شما میمونه بین این سویچ ها باز انتخابات صورت میگیره و یکی از لینک ها داون میشه سه استپ کار که انجام میده این هست که اول روت بریج را سلیکت میکنه استپ دوم روت پورت ها را انتخاب میکنه استپ سیوم دیزیگنیتد پورت و بلاک پورت را انتخاب میکنه اینا دیگه ما چند استلار استفاده کردیم که روت بریج بود روت پورت بود مثلا دیزیگنیتد پورت بلاک پورت بود با خاطر شما این اصطلاحات را بفهمید پس ما شما بعضی از اصطلاحات اولیه را پیش از اینکه الگوریتم خود اس تی پی رو برتان بگیم ما سه استپ کار ما شما انجام بدیم اول بعضی از اصطلاحات اولیه را ما شما آشنایی حاصل میکنیم پس اول ما شما میریم انواع سویچ ها را میخونیم در کل در اس تی پی ما شما وقتی که اس تی پی در نتورک ما شما رن شوه ما دو قسم سویچ را می داشته باشیم یکی روت بریج هست یا ار بی و دیگه نان روت بریج است ان ار بی روت بریج ما شما اما سویچی هست که هیچ پورتش بلاک نمیشه مثلا اگه سویچ اس وان ما شما روت بریج باشه دیگه در روت بریج هیچ پورت بلاک نمیشه با استثنای روت بریج ما در یک 
یک دفعه که STP رو رن میکنیم یا بر یک STP تاپولوژی ما فقط یک روت بریج میتونیم داشته باشیم پس یک تا که روت بریج شد اوتومات دو سویچ دیگه ما شما نان روت بریج میشه پس در کل از لحاظ STP سویچ های ما شما به دو دسته تقسیم بندی شده یکی روت بریج و دیگه نان روت بریج چرا اینا روت سویچ نمیگن با خاطر که در وقتی که STP ساخته شده بود در روز زمان در نتور با جای سویچ از بریج ها استفاده میشد بعدا سویچ ها اومد در وقتی که تا بریج ها هم بود همین الگوریتم موجود داشت پس در کل ما میگیم که سویچ های ما رو ما با دو دسته تقسیم بندی میکنیم آر بی یا روت بریج و دیگه ان بی آر ان آر بی با مزرعه دی قسمت ما این بی آر رو اشتباه کردیم ان آر بی ان آر بی در حقیقت همون نان روت بریج هست نان روت بریج ها و روت بریج ها رو می داشته باشیم دیگه ببینید که ما شما انواع رول هایی را که هر پورت می داشته باشه اونا رو مورد بحث قرار بدیم در کل ما شما در وقتی که STP را رن میکنیم ما در کل سه رول در پورت های ما شما یا سه نقش پورت های ما شما در STP بازی میکنن نقش اول عبارت از روت پورت هست وقتی که ما روت بریج را در نیتورک خود سیلکت کردیم ما باید از سویچ هایی که NRB هست نان روت بریج هست کوتاه ترین را را با جانب روت بریج پیدا بکنیم چرا؟ ما میفهمیم که دیگر روت بریج هیچ پورتش بلاک نیست پس وقتی ما شما می خواهیم که کوتاه ترین دار را پیدا بکنیم ضرورت هست که ما شما پورت های را سلکت بکنیم به نام روت پورت روت پورت های ما شما امون پورت هایی هست که کوتاه ترین را را به جانب روت بریج می داشته باشد یکی چطور کوتاه ترین را را محاسبه می کنه چند لحظه بعد ایره هم ما شما را در بست قرار می کنیم پس ما می که سه رول را پورت های ما شما بازی می کنه وقتی استی پیران شد یک روت پورت است روت پورت های ما شما امون پورت هایی هست که با جانب روت بریج هست و کوتاه ترین را را با جانب روت بریج می داشته باشه رول دو میره که پورت های ما شما بازی می کنه او عبارت از دیزیگنیتد پورت هست دیزیگنیتد پورت اون پورت هایی هست که هیچ وقتی اونا بلاک نمیشه و در هر لینک ما لاقل باید یک دیزیگنیتد پورت داشته باشیم همین شرط را که میگیم که در هر لینک ما باید یک دیزیگنیتد پورت داشته باشیم اینا دی ای لینک ما روت پورت داریم پس دومیش اوتومات باید دیزیگنیتد پورت شوه همیشه در روت بریج ما شما تمام پورت هایش دیزیگنیتد پورت هست دیزیگنیتد پورت اون مو رول هست که پورت ما شما هیچ وقت بلاک نمیشه و این پورت ما شما میتونه دیتا را انتقال بده یعنی استیتش فارواردینگ نباشه میتونه دیتا را انتقال بده نان روت بریج های ما شما روت ب... روت پورت ها را انتخاب کردن و همچنان پورت جانب مقابل روت پورت ما شما همیشه دیزیگنیتد پورت است پس این هم دیزیگنیتد پورت است نقش سوم که ما شما می داشته باشیم او بلاک پورت است بلاک پورت نو پورت هست که بلاک میشه اناله بین اس سی و اس دو مثلا فرض بکنید در اس دو پورتش بلاک شد این پورت اگر بلاک باشه پورت جانب مقابل بلاک پورت هم با ما شما دیزیگنیتد پورت هست چرا ما شرط داریم که در هر سگمنت یا در هر لینک لاقل باید یک دیزیگنیتد پورت باشه پس اگر یک پورت بلاک شد مقابلش حتما دیزیگنیتد پورت میشه پس این سه رولی بود که ما شما در اس تی پورت های ما شما بازی میکرد روت پورت دیزیگنیتد پورت و بلاک پورت روت پورت گفتیم اما پورت هست که کوتاه ترین را به جانب روت بریج می داشته باشد دیزیگنیتد پورت اون مو پورت هست که لاقل در هر سگمنت نیاز می باشه و در حالت فارواردینگ هست یعنی دیتا را انتقال داده می تنه. و دیگه بلاک پورت بود بلاک پورت ما شما اون پورت هست که به صورت موقتی از طرف STP بلاک شده می باشه پس انواع سویچ ها دو رقم شد روت بریج و نان روت بریج و رول پورت های ما شما سه رول پورت ما شما داشتیم که روت پورت بود دیزیگنیتد پورت بود و بلاک پورت میره ما شما استیت پورت ها رو می خانیم یا پورت استیت حالت هایی که پورت می دانه به خود داشته باشن در کل ما شما شش استیت پورت ها رو یا پورت های ما شما شش حالت در استی پی به خود گرفته می تانن که اولین حالتش دیسیبلد هست دیسیبلد اما حالتی است که ادمین میره خودش پورت را شت داون می ساز توسط کمند شت داون اگر یک پورت توسط کمند شت داون شت داون گفته شده بود دیگه در پروسس STP رو در نظر نمی گیرن و پورت ما شما خود در حالت شت داون دیگه دیتا را انتقال داده نمی تانن حالت دومی که می داشته باشه حالت لیسنینگ هست در حالت لیسنینگ یک پورت ما شما می تانه که دیتا را بدس بیاره یعنی دیتا میشه به او بیاره ولی دیتا ها را فوروارد کردن نمیتونه در حالت لیسنینگ این میتونه که مسیج های بی پی دی را چرا ما یک نوع مسیج ها را بین سویچ ها استفاده میکنیم به نام بی پی دی یا بروچ پروتوکل دیتا یونیت که مسیج های ما شما در حقیقت به خاطر از این استفاده میشه که سویچ ها در مورد یکی دیگه و یکی دیگه خود معلومات بتن که ما شما روی بی پی دی بعدا صحبت میکنیم حالت دوم لیسنینگ هست 
در حالتی که یک پورت ما شما در حالت لسنین قرار داشته باشه در این حالت هیچ دیتایی را انتقال داده نمیتونه کانتیبل یا مکتیبل خود چینجز دایش آورده نمیتونه ما شما پیشتر گفتیم که وقت سویچ یک فرم را به دست میاره او را در کانتیبل خود ثبت میکنه اگر یک سویچ در حالت لسنین باشه دیگه این سویچ ما شما هیچ دیتایی را انتقال نمیتونه و همچنان در کانتیبل خود تغییرات آورده نمیتونه حالت سیومی که ما شما میداشته باشیم عبارت از لرنینگ هست در حالت لرنینگ یک سویچ ما شما هیچ دیتایی را عبور داده نمیتونه یعنی تو نیست که در حالت مثلا پی سی یک اگر پورت فاست زیر سلاش وانش که بجانب اس وان هست در حالت لرنینگ اگر باشه دیتای پی سی یک را ای دیگه وقت از این انتقال داده نمیتونه هیچ دیتایی را انتقال داده نمیتونه در این حالت بازی میتونه چون حالت لرنینگ است اگر کدام فرم را از اس وان بدست میاره بازور میتونه که در پورت ذخیره بکنه یعنی در کانتیبل چیز را رایت کرده میتونه در کانتیبل چینجس آورده میتونه ولی هیچ دیتایی را عبور داده نمیتونه هم در حالت لسنینگ و هم در حالت لرنینگ این میتونه که بی پی ها را بدست بیاره یعنی یک سویچ ما شما میتونه که بی پی ها را در حالت لسنینگ و لرنینگ بدست بیاره حالت بعدی را که ما شما داریم که حالت چارم هست او عبارت از بلاکینگ استیت هست در بلاکینگ استیت یک پورت ما شما نه دیتایی را انتقال داده میتونه و نه در کانتیبل چینجس آورده میتونه فقط کاری که انجام داده میتونه این هست که بی پی دیو را به دست آورده میتونه حتی خودش بی پی دیو به دیگر دیوایس به دیگر سویچ ما شما روان کرده نمیتونه در حالت بی پی دیو به دست آورده میتونه ولی هیچ دیتای را انتقال داده نمیتونه در کانتیبل کدام چینجز یا تغییرات را آورده نمیتونه این در حقیقت همین استیت چهارم ما شما هست استیت پنجم ما شما فارورڈنگ هست در حالتی که سویچ ما شما یک پورت در حالت فارورڈنگ باشه هم میتونه دیتا ها را انتقال بده هم میتونه بی پی دیو سند بکنه بی پی دیو را ریسیو بکنه در کانتیبل هم میتونه چینجز یا تغییرات بیاره این حالت پنجم هست حالت ششم را که ما شما میتونیم داشته باشیم در پورت استیت های خود حالت بروکن هست اگر یک پورت سویچ ما شما مس کانفیگریشن شده باشه یا به صورت درست اپریت نکنه در اون صورت سویچ ما شما هر دیتایی را در اونجا اگر بیاره دیتا را دیگه در اون فارورد نمیکنه و اگر دیتایی را به دست بیاره دیتا ها را در اونجا دسکارت میکنه این حالت حالت بروکن هست که سویچ ما شما در این حالت تا زمانی که مس کانفیگریشن اصلاح نشه یا به صورت درست امپورت ما شما اپریت نکنه دیگه هیچ دیتایی را انتقال نمیده و هر دیتایی را به دست بیاره او را دسکارت هم میکنه یه هم شش استیت پورت های ما شما بود که ما شما در داخل اس تی پی داشتیم خب موضوع بعدی را که شما باید بفهمین او عبارت از روت پات کاست و پورت کاست می باشد خب دقت بکنین برای سویچ هایی که ما شما سویچ اس 1 اس 2 و اس 3 را دارین بین اینا هر لینک را که ما شما می داشته باشیم اینا یک اسپید مشخص را به خود می داشته باشد مثلا اگر لینک ما شما در این بی پی اس سرعت داشته باشه کاست از این آی تریپلی به ما مشخص ساخته چون اس تی پی را گفتیم اس تی پی که اسپلینگ پروتکل هست توسط آی تریپلی دیولپ شده و استاندارد ای سات دات وان هست پس به هر اسپید مشخصا آی تریپلی یک کاست را مشخص ساخته مثلا گفته اگر در این بی پی اس لینک تان کاستش باشه ما بر از این لینک یا بیاین دیگه مشخص بسازیم که لینک کاست یا خیلی اوقات ما شما ای را میگیم که پورت کاست هر دو ای اصطلاح یکسان هست ما میگیم که اگر لینک ما در این بی پی اس سرعت داشت داشته باشه کاست را آی تریپلی به این صد مشخص ساخته اگر لینک ما شما 100 ام بی پی اس سرعت داشته باشه آی تریپلی کاست را که به این مشخص ساخته 19 است اگر لینک ما شما 1 جی بی پی اس سرعت داشته باشه کاست را که تریپلی به این مشخص ساخته 4 است و اگر لینک ما شما مثلا فرض بکنیم با سویچ اس 1 ما یک سویچ دیگر را داشته باشیم مثلا نام این سویچ ما شما میمونیم سویچ اس 4 فرض بکنیم این لینک ما شما 10 جی بی پی اس سرعت داشته باشه لینکی که ده جی بی پی سرعت داشته باشه کاست رو را آی تریپلی مشخص ساخته دو و به این ترتیب اگر لینک ما شما فرض بکنیم ما یک سویچ دیگه داشته باشیم اس پنج و بین اس پنج و اس وان لینکی که هست فرض بکنیم صد جی بی پی سرعت داشته باشه بر لینکی که صد جی بی پی سرعت داشته باشه کاستش یک هست پس آی تریپلی برای هر لینکی که و مقدار سرعتش برای کاست را مشخص ساخته اون امور را ما شما گاه اوقات با نام پورت کاست یاد میکنیم یا لینک کاست یاد میکنیم هر سویچ ما شما که من حیث روت بریج انتخاب شده مثلا اگر اس وان روت بریج باشه دیگه هیچ پورت از این گفتیم بلاک نمیشه او را دیزگنیت پورت یاد میکنه سویچ های دیگه ما شما باید کوتاه ترین را را به جانب روت بریج پیدا بکنه 
و هر سروچی که میخواید کوتاه ترین را را با جانب روت برش پیدا بکنه او باید روت پت کاست را محاسبات بکنه خوب دقت کنیم روت پت کاست روت پت کاست مجموعه کاست ما شما هست از سویچ ما شما تا روت بریج مثلا فرض بکنید در یک روت بریج ما شما اس وان باشه پس هر وقتی که استری میخواد بهترین را را با جانب اس وان دریافت بکنه این روت پت کاست را باید محاسبه بکنه یعنی مجموعه کاست های تمام لینک ها را مثلا استری میگه اگر ما میخوایم با اس وان بهترین را پیدا بکنم اگر از لینک که مثلا از پورت فاست 0/1 هست با جانب روت بریج کاستش 19 می باشه پس این میگه که پد یک یا اولین پد ما کاستش 19 هست روت پد کاست لینک بعدی از طریق پورت فاست 0/2 هست یعنی از فاست 0/2 همراه اس 2 بعد با اس 1 اگر این را محاسبه بکنه روت پد کاست چه ما میگیم از روت پد کاست پد دو ما شما 4 جمع 100 هست چرا 4 از سویچ اس 3 با تا اس 2 و صد از سویچ اس 2 تا و اس 1 پس ما شما میگیم که 4 جمع 100 قسم که این را میبینین ای 104 میشه پس روت پد کاست پد اولی کوچکتر از روت پد کاست پد دومی هست ما میگیم که پد اولی برنده هست ما میتونیم که در این قسمت ما روت پورت خود انتخاب بکنیم پس همیشه در STP برای هر لینک ما شما یک کاست مشخص رای تریپل مشخص ساخته که هر قدر اسپیدش زیاد باشه کاستش کم می باشه و هر قدر اسپیدش کم باشه کاستش زیاد می باشه معکوسا اینا با هم دیگر متناسب می باشه پس ما شما میگیم که هر پد ما شما یا هر لینک ما شما یک کاست می داشته باشه اصطلاح پورت کاست را با پورت آیدی اشتباه نگیریم ما شما پورت آیدی چیز دیگه ای هست که اون ان شاءالله هم مورد بحث قرار می گیره موضوع دیگه ای را که باید شما بفهمین او عبارت از بریج آی دی هست بریج آی دی در حقیقت از نظر اس تی پی هر سویچ ما شما از خود یک آی دی می داشته باشه که همو آی دی بر تکیت یک سویچ را نسبت به سویچ دیگر نشان میده یا اولویت یک سویچ را نسبت به سویچ دیگر نشان میده چون ما شما گفتیم که هر سویچ می خواهد روت بریج باشه اینا رو وقتی که هر کدام نشان می خواهد روت بریج باشه باید ایجا یک الیکشن یا انتخابات باید انجام شود که کدام سویچ باید من حیث روت بریج انتخاب شود با او خاطر هر سویچ ما شما به خاطر این انتخابات یک بریج آی دی می داشته باشه که بریج آی دی ما شما در حقیقت 64 بیت هست که از این جمله 16 بیت اول از این پرایورتی ولیو را تشکیل میده پس پرایورتی ولیو ما شما اگر ما دو با تمام 16 را محاسبه بکنیم 65536 میشه که بای دیفالت ما از 0 تا 61440 را میتونیم در سویچ های سیسکو استفاده بکنیم پس پرایورتی ولیو ما شما که 16 بیت هست 4 بیت اولش خود پرایورتی هست و 12 بیت دیگه هم اکستندد سیستم آی دی یا ویلن آی دی ما شما میباشه در حقیقت امی ایسر دات یا اس تی پی را که آی تریپلی ساخته بر تمام ویلن ها یک بار رن میشه پس ضرورت نیست که ما در یک ویلن آی دی را محاسبه بکنیم ولی امروزا سویچ آی سیسکو از این اس تی پی استفاده نمیکنه سویچ آی سیسکو از پی وی اس تی پلاس استفاده میکنه که ما شما در درس بعدی انواع اس تی پی را میخونیم خب در پی وی اس تی پلاس ما بر هر ویلن جداگانه اس تی پی را رن میکنیم ولی اس تی پی را که آی تریپلی ساخته که امی ایسر دات وندی هست این بر تمام ویلن ها یک بار رن میشه و بای دیفالت پرایورتی ولیو ما شما در سویچ آی سیسکو 32768 است چون سویچ آی سیسکو امروز از اس تی پی ایس دات وندی استفاده نمی کنه این ولیو در پی وی اس تی هم استفاده میشه پس ما میگیم بای دیفالت 32768 است ولی قیمت هایی را که به خود گرفته می تارن بر جای ما شما از 0 تا 61440 می باشد که مثلا ما ولیو هایی را که استفاده کردن می تارن میتونه است که ما بگیم یک سویچ ما این صفر باشه دیگه یک باشه بلکه ولیو ها مشخص است اول صفر بعدش 4096 بعدیش به اعضای 4096 یعنی 4096 چرا جمع 4096 که تقریبا 8192 میشه اینا در این ولیو ها به اعضای 4000 یا به اینکریمنت 4096 ما شما استفاده کرده میتونیم قسمی که شما در این تیبل میبینین همین ولیو ها را ما شما با پرایورتی ولیو استفاده کرده میتونیم بای دیفالت پرایورتی ولیو ما شما 32768 است و هر پرایورتی ولیو ما شما از دو ولیو ترکیب شده که 4 بیت اولش خود پرایورتی رو مشخص می سازد 12 بیت دیگهش اکستندد سیستم آی دی رو ما شما مشخص می سازد که اکستندد سیستم آی دی امو قیمت ویلن ما شما هست در صورتی که در سویچ های سیسکو تمام اینا یکسان باشه مثلا بای دیفالت ما در سویچ های سیسکو یک ویلن داریم که ویلن شماره یک هست پس ما میگیم که پرایورتی ولیو میشه 32769 مثلا بای دیفالت از سویچ اس 2 هم 32769 هست و از سویچ اس 1 هم 32769 هست اینا رو بریج آی دی گفتیم 
کل 64 بیت هست که از جمله 16 بیت یا وقت پرایورتی ویلیو هست در صورت که دسته بچه ما شما پرایورتی ویلیو یکسان باشه باز انتخابات به با اساس مکادرس انجام میشه مثلا فرض بکنیم سویچ اسوار ما شما مکادرسش باشه 1 1 1 1 1 1 1 1 چون شما میفهمین که مکادرس ما 12 تا از اگزالیسیمال هست پس اسوار اگر کلش 1 باشه مثلا اس 2 ما شما سویچ اس 2 ما کل مکادرسش دو باشه با این ترتیب 12 دانه دو ایج ما شما به خاطر مکادرس ایز در نظر میگیریم این مکادرس ایز دو باشه و ایز تیری ما شما مکادرس ایش باشه سی 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 و سی 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 این حال انتخابات باید به اساس مکادرس این اینجا می شود هر سوی چه ما شما از خود یک مکادرس می داشته باشه پس این حال هر سوی چه ما که پایین ترین مکادرس داشت باز همون من حیث رو برج انتخاب می شود خب دقت بکنیم ما گفتیم برج آی دی ما 64 بیت هست که از جمله با بار اول وقت انتخابات صورت می گیره با 16 بیت اول هست که رو برام پرایورتی ویلیو یاد می کنه و در پرایورتی ویلیو ما شما 4 بیت اول شد برام پرایورتی و 12 بیت شد برام اکسترینیت سستم ایدی یاد می کنن در صورتی که هر سویچ ما شما که پایین ترین برج آی دی را داشت یا پایین ترین پرایورتی ویلیو را داشت همون سویچ ما من حیث رول برج انتخاب می شد در صورتی که در تمام شد بریج پرایورتی ویلیو ما یکسان باشه انتخابات به اساس مکادرس انجام میشه هر سویچی که پایین ترین مکادرس داشته باشه همون سویچ ما شما من حیث رول برج انتخاب میشه پس اگه ما شما سویچ اسوان را ببینیم کمترین یا کوتاه ترین مکادرس یا کوچک ترین مکادرس را داره پس ما میگیم که اسوان من حیث رول برج انتخاب میشه اینا از دو نسبت به اس برتریات داره اسوان نسبت به اس دو برتریات می داشته باشه پس بریج آی دی در حقیقت اما قیمتی هست که هر سویچ ما شما می داشته باشه و از این قیمت به خاطر الیکشن یا انتخابات رود بریج از این استفاده می کنند از این قیمت در جاهای دیگه هم استفاده می شه. مثلا وقتی که رود بریج انتخاب شد پس از بین از دو و استری گفتیم یکی از پورت ها باید بلاک شده اینا بین از دو و استری که انتخابات صورت می گیره بازم به اساس بریج آیدی انتخابات از اینا انجام می شه. خب اصطلاح بعدی که شما باید بفهمین او عبارت از پورت آیدی هست در اس تی پی هر پورت ما شما مشخصا از خود یک پورت پرایورتی می داشته باشد یعنی یک پورت باید و اوقات تو ضرورت میشه که ما بین دو پورت انتخابات را انجام بدیم که کدام پورت باید بلاک شود در اون وقت ما شما باز از پورت آیدی استفاده می کنیم انال پورت آیدی های ما شما یک ولیوی هست بین 0 تا 240 همیشه این بین کریمنت 16 می باشه مثلا ما بایدو های 0 16 32 با این ترتیب بعضای 32 بعضای 32 اگه 16 را اضافه بکنیم 48 64 به این قیمت ها را مشما استفاده کرده می تانیم قسمی شما در اکتیبر هم می بینیم پس ما این بایدو ها را استفاده کرده می تانیم در سویچ های سیسکو این قیمت از 0 تا 240 می باشه مثلا فرض بکنیم اسوان ما شما من حیث رود بریج انتخاب شده باشه حال مثلا در سویچ استری ما یک سویچ دیگر را واصل داشته باشیم اگر اس فور می خواهی کتاه ترین را به جانب استیری پیدا بکنه مثلا فرض بکنیم کاست از این لینک ما شما فرض بکنیم چار باشه کاست از این لینک ما هم چار هست و فرض بکنیم کاست از این لینک هم چار هست این حاله اس فور اگر می خواهی کتاه ترین را به جانب اس وان پیدا بکنه از, از, از لینک بالایی اگر استفاده بکنه مثلا این فست زیر سلش وان باشه و فست زیر سلش وان از سویچ واسل هست و این فست زیر سلش تو هست و فست زیر سلش تو اینا اگر از لینک فست زیر سلش ون با جانب رود بریج بره کاستش چار جمع چار اشت میشه و اگر از فست زیر سلش تو من بره چار جمع چار اشت میشه پس هر دو رای ما شما این کاست رو میداشته باشد اینا این سویچ ما ضرورت داره که او رای را انتخاب بکنه که با جانب بهترین سویچ وصل هست آن چون هر دوی از راه ما شما با جانب یک سویچ که استری هست وصل هست پس دیگه ما نمیتونیم به اساس سویچ یا برج ما شما انتخابات انجام بدیم ما به اساس پورت انتخابات انجام میدیم این حال ای پورت ما شما که فست زیر سلش من از استری هم از خود یک پرایورتی ویلیو میداشته باشه و فست زیر سلش تو هم یک پرایورتی ویلیو میداشته باشه که پرایورتی ویلیو بین 0 تا 240 می باشه بای دیفالت پرایورتی ویلیو هر لینک ما شما 128 است اینا ما میگیم که پرایورتی ویلیو از این لینک هم 128 است و از این لینک هم 128 است پس اگر مثلا فرض بکنیم این سفر می بود باز دو سویچ ما شما رود پورت فست زیر سلش تو را انتخاب می کرد چرا فست زیر سلش تو در حقیقت پرایورتی ویلیوش کمتر از فست زیر سلش من دی سویچ هست پس ما شما میگیم که 
انال فست زی... چون با دیفالت قیمت ما شما 128 است پس ما میگیم که نه فست زیر 38 من انتخاب میکنه نه فست زیر 38 رو چرا 128 است انتخابات میره بر اساس اینترفیس آی دی پس انال پورت آی دی ما شما دو چیز را در خود می داشته باشه یکی پورت پرایوریتی رو که 0 تا 240 هست و با دیفالت هم قیمت 128 است و پس از اگر در صورتی که پرایوریتی ولیو ها یکسان بود با اساس اینترفیس آی دی را انتخاب میکنه او اینترفیس را انتخاب میکنه که اما شماره و انترفیس یا ایدو انترفیس ما شما پایین باشه مثلا فست زیر سلش ون پورت آیدیش یا انترفیس آیدیش یک هست و در حالی که از فست زیر سلش توی ما شما پرایورتیش ما دنگی حساب میکنیم میگیم از فست زیر سلش ون یک هست از فست زیر سلش تو دو هست پس اینال چون یک کمتر از دو هست پورت فست زیر سلش ون ما شما برتریت میداشته باشه پرایورتی ازی بالا میره پرایورتی آیدی ما شما در حقیقت از دو چیز ترکیب شده. پورت پرایورتی و اینترفیس آی دی پورت پرایورتی ولی بین 0 تا 240 سی چای سیس کو میباشه و در حقیقت به اینکریمنت شانز انجام میشه و در صورتی که در دو پورت پرایورتی ولیو ها یکسان بود یا پورت پرایورتی ما یکسان بود به اساس اینترفیس آی دی الیکشن یا انتخابات صورت میگیره و یادتان باشه مثلا اگر اس فور میخواد و جانب اس وان که روت بریج از پورت بهترین را پیدا بکنه پرایوریتی آی دی های لوکال خود در نظر نمیگیره از اون سوچ را در نظر میگیره که این سوچ ما همراه از اون وصل هست خیلی اوقات خیلی ها اشتباه میکنن پورت پرایوریتی را در سوچ در نظر میگیرن که اون سوچ لوکال هست ولی کار هیچ وقت انجام نتین هر وقتی که انتخابات صورت میگیره با اساس پورت های ریموت ما شما یعنی با اساس پورت های سوچی که ما همراهش وصل هستیم با اساس اونها ما شما کار را انجام میدیم پس ما میگیم که پرایوریتی آی دی ما شما از صفر تا دو سده چل هست به انکرمنت شانزه و در صورتی که پورت پرایوریتی ما یکسان بود انتخابات به اساس انترفیس آیدی انجام میشه ام پورت پرایوریتی جمع انترفیس آیدی رو بنامه پورت آیدی یاد میکنه پس هر پورت ما شما از خود یک آیدی مشخص را میداشته باشه و این اوقات ضرورت میشه که ما دو لینک داشته باشیم که هر دو لینک ما شما با یک سویچ وصل باشه باز در صورت ما شما انتخابات را به اساس پورت آیدی انجام میدیم. خب موضوع دیگه اینه که باید شما بفهمین او عبارت از بی پی دیو هست بی پی دیو مخفف بریج پروتکل دیتا یونیت هست و این مسیج هایی است که اس تی پی جنریت میکنه بین سویچ های ما شما اکسچنج میشه و در نتیجه سویچ ها از بریج آی دی پرایوریتی آی دی یکی دیگه با خبر میشن مثلا چطور اس وان بفهمه که پرایوریتی ولی از این بالا هست یا سویچ اس تری بالا هست یا از اس تو پس اینا هر سویچ ما شما وقتی با بار اول ما شما این رو روشن میکنیم این اتفاق میکنه که خودش رود بریج هست پس در وقت یک بی پی دیو رو ایجاد میکنه و با سویچ جنر مقابل ارسال میکنه سویچ جنر مقابل هم بی پی دیو یا مسیجی که در داخلش معلومات هایی در مورد خودش هست مثلا این که برج آیدی از چی هست کاست پورت هایش چقدر هست پورت آیدیش چقدر هست تمام این معلومات ها را در داخل یک بی پی دیو ایجاد میکنه این رو با سویچ جنر مقابل ارسال میکنه پس بی پی ریو را سویچ های شما با این خاطر استفاده میکنن که در مورد روت بریج و در مورد بریج آی دی خودشان به یکی دیگه شان معلومات بدن معمولا بی پی ریو ما شما معلومات های متفاوت را در داخل خود می داشته باشه یک بی پی ریو فیلد ها یا معلومات های متفاوت را در داخل خودش می داشته باشه مثلا یکی از فیلد هایش پروتکل آی دی هست توسط پروتکل آی دی بی پی ریو مشخص می سازه که سویچ ما شما از کدام نوع پروتکل اس تی پی استفاده کرده مثلا از پی وی اس تی استفاده کرده یا از اس تی پی یا از ام اس تی یا از آر اس تی پی که انواع متفاوت پروتکل های اس تی پی است ما شما در جلسه بعدی رو مورد بحث قرار می دیم دیگر فیلدی که می داشته باشه ورژن هست مثلا این پروتکل ما شما کدام ورژنش هست چون هر پروتکل ما از خود یک ورژن مشخصی را می داشته باشه دیگر مسیج تایپ هست نوع مسیج بی پی ریو هست در کل بی پی ریو ما شما دو نوع مسیج را می داشته باشه که یکی عبارت از کانفیگریشن بی پی ریو هست و دیگر عبارت از تی سی این یا توپالوجی چین نوٹفیکیشن بی پی ریو هست در مسیج تایپ هم نوع مسیج مشخص می سازم دیگر عبارت از فلاگ می باشه خیل از اوقات مثلا سوچ ما شما روت برج می باشه اون نمی تانه که تی سی این بی پی ریو را جنریت بکنه چون روت برج های ما شما معمولا تی سی این بی پی ریو یا توپالوجی چین نوٹفیکیشن بی پی ریو را جنریت نمی کنن و به خاطر که بنان روت برج ها در مورد توپالوجی چینجز یا تحقیق در توپالوجی اس تی پی احوال بده بازو وقت یه از فلک های استفاده می کنه که معمولا تی سی اما فلک هست که نمایندگی از این می کنه که توپالوجی ما شما چینج شده و در نتیجه در مقابل سویچ هایی که امیر اتم بی پی ریو فلاگ را سیف میکنم که TCA مخفف تپالوجی چینج اکنالجمنت هست یعنی 
نان روت بریج ها به روت بریج میگه که ما در مورد چینجسی که در تاپولوژی ایجاد شده بود معلومات حاصل کردیم دیگر روت آیدی هست که اون بریج آیدی خود سویچ روت ما شما یا روت بریج ما شما در داخل از می باشن کاست آف پات یعنی اینکه این سویچ ما شما یکی دی پی دیو جنریت کرده تا روت بریج چقدر کاستش هست بریج آیدی بریج آیدی خود این سویچ هست که دی پی دیو جنریت کردن پورت آیدی خود پورت آیدی هست که اما از از اون پورت که دی پی دیو جنریت شده مسیج ایج مسیج ایج در حقیقت نشان میده که مسیجی که به جان مقابل ارسال میشه چقدر وقت این مسیج ولید می باشه اونو به شما نشان میده ماکس ایج در حقیقت هم مدت زمانی هست که این رو مشخص می سازه که اگر یک نان روت بریج ما ای بی پی دیو رو به دست آورد و در صورتی که لینکش با روت بریج قطع شد چقدر وقت همین معلوماتی که ای بی پی دیو هست این رو اکسپل بکنن هلو تایم مشخص می سازه که هر چند ثانیه بعد ای بی پی دیو جنریت میشه که بای دیفالت ای دو ثانیه می باشه ماکس ایج بای دیفالت 20 ثانیه هست ما شما میتونید ولیو رو بین 60 تا 40 چینج بکنید هلو تایم ما شما هم بای دیفالت هر دو ثانیه بعد جنریت میشه ما شما میتونید ولیو رو از یک تا ده چینج بکنیم و دیگه فاروارد دلی تایمر هست که در قطع مشخص می سازه که پورت چقدر مدت زمان به لرنگ و چقدر مدت زمان به لسنگ حالت باشه که بای دیفالت قیمت 15 ثانیه هست و ما شما میتونیم که از 40 تا 30 ثانیه ایره هم چینج بکنیم پس قسمی که در تصویر دیدیم بی پی دیو معلومات های متفاوت را در خود می داشته باشه معلومات در مورد روت بریج معلومات در مورد روت بریج آیدی معلومات در مورد بریج آیدی خودش و معلومات در مورد پورت آیدی معلومات در مورد اینکه ماکس ایج چقدر باشه هلو ایج یا هلو تایمر ما چقدر باشه فاروارد دلی چقدر باشه همی سه اصطلاح را ما دوباره تکرار می کنیم خوب تر بفهمیم یکی ما شما ماکس ایج می داشته باشیم مثلا در صورتی که یک بی پی دیو را اس از اس وان به دست آورده چون اس وان روت بریج هست در صورتی که می لینکش داون شود او بی پی دیوی که معلومات در مورد روت بریج بود چقدر وقت او معلومات را ای پیش خود ذخیره بکنه اون مور ماکس ایج با ما مشخص می سازد و همچنان ما شما فاروارد دلی داریم مثلا اگر یک پورت حالت لیسنینگ را می داشته باشه چقدر وقت در حالت لیسنینگ بالا یا اگر پورت ما حالت لرنینگ را داره چقدر وقت در حالت لرنینگ بالا در STP ISO.1D مدت لسنینگ و لرنینگ 15 ثانیه هست مدتی که یک پورت ما شما در حالت بلاک قرار میمانه 20 ثانیه هست پس این تماما توسط مکس ایج و فاروارد دلی با ما شما مشخص میشه پس یک بی پی دیو معلومات های متفاوت را در داخل خود می داشته باشه و مسیج هایی هست که بین سویچ های ما شما اکسچنج میشه تا نشان بده که کاست یک لینک چقدر هست روت بریج چی کسی هست بریج آی دی خود سویچی که بی پی دیو جنریت کرده چقدر هست و پورت آی دی از پورت که بی پی دیو جنریت شده یا ارسال شده پورت آی دی از او چقدر هست خب در این ویدیو ما شما موضوعات متعدد را مورد بحث قرار دادیم کی ترونالوجیز یا همو اصطلاحات کلیدی اس تی پی ای سی دات وان دی را مورد بحث قرار دادیم در ویدیو بعدی ما شما این مورد بحث قرار میدیم که چطور اس تی پی ای سی دات وان دی کلکولیشن را انجام میده یعنی چطور روت بریج سلکت میکنه چطور نان روت بریج را سلکت میکنه چطور روت پورت دیزاین پورت بلاک پورت اینا را سلکت میکنه در این ویدیو ما شما بسیاری از اصطلاحات کلیدی را مورد بحث قرار دادیم تا ویدیو بعدی شما باید تمام اصطلاحات را یاد داشته باشین چرا اگر در صورتی که شما با این اصطلاحات آشنا نداشته باشین این سخت است که شما برین کلکولیشن اس تی پی را انجام امید است ویدیو برای تا مفید واقع شده باشد تا ویدیو بعد الله حافظ